、イスクリ返し自動車が3月7日に販売を開始した小型電動トラック、エルフ EV。第7世代となる新型、エルフにはエンジン車。ハイブリッド車、CNG、圧縮天然ガス、車、燃料電池車。そしてバッテリー式電気自動車、BEV。多様なパワーソースの車両を効率的に作り分けられる。新しいモジュールアーキテクチャ i m a x が初採用されている。バッテリーパックを小分けにした EV 仕様。エルフ EV も車体は他のパワートレインと共用。さらにバッテリーパックを小分けにすることで、複数の容量を低コストでラインナップできるといった工夫が盛り込まれている。バッテリーパックは送電圧 353V1 個あたりの容量が 22.5kW アワー。使用されるバッテリーセルは韓国 LG エナジーソリューション社製だ。同社は板状の大容量セルなど多様な BEV 用バッテリーセルを作っているが、椅子繰り返しのバッテリーパックに使用されているのは、古典的な円筒系セルで、安定放電電流は 5A。正極の金属酸化物層はニッケル、コバルト。二酸化マンガンを均等に近い比率で使用する、俗に言う三つ元系。電動トラックはほぼ全量がフリート向けとなると思われるが、コスト一辺倒ではなく安定運用ができる性能。耐久性を重視したものと見られる。使用可能容量表示。興味深いのは、椅子繰り返しが初言表にこのバッテリーパックの容量を 22.5kWh ではなく 20kWh と記載している点。この数値はバッテリーの SOC、ステートオブチャージ。すなわち使用可能容量である。国土交通省サイドは課題表示はダメだが、物理容量より少ない SOC、ステートオブチャージ。初現地にするのは問題ないとしている。イスクリ返しはエルフ EV 発売の前に3年間、電動トラックの実証試験をフリートユーザーと共同で行いながら、使用実態を徹底検証したという。フリートユーザーにとってカタログスペックは何の意味もなく、実際にどのくらい使えるかということだけが重要。それを踏まえての使用可能容量表示だが、スペック盛り付け競争に明け暮れる常用社会も少しは、見習うべきフェアな姿勢と言える。バッテリーパックの搭載個数とトラックの総重量。このバッテリーパックを何個搭載するかはトラックの総重量によって変わってくる。現行制度の普通免許で運転可能な総重量 3.5 トン車が2個。40kWh5 トン限定順中型免許で運転可能な総重量5トン車が3個 60kWh 準中型免許や8トン限定中型免許で運転可能な総重量 7.5 トン車が5個 100kWh 電気モーターや電力制御ユニットは共通車体はそれぞれ標準キャブ、ハイキャブワイドキャブと形状が違うが、共通設計のフレームに何個ぶら下げるかで、比較的簡単にシステムを構成できるという。後続が心配だからバッテリー容量は、できるだけ大きい方がいいというのが BEV のお客様の心理ですが、バッテリーパックは1個につき 170kg と重く、積みすぎると価格だけでなく車両重量、ひいては最大積載量にも影響が出ます。必要な分、できるだけ少なく積むということにこだわりました。バッテリーを余分に積まなくともフリートユーザーのお客様が困らないためには、季節による実用量や充電受け入れ性のばらつきを抑えたり、長年の使用に伴うバッテリーの劣化を抑えたりといったことが重要になります。そのためバッテリーパックにクーラーとヒーターの両方を実装し、バッテリーの温度を適正な範囲に収めるよう努めました、イスクリ返しの技術者。
、バッテリーの選定や設計上の工夫の結果、フリートユーザーの求める後続性能を維持できるのは、真珠放電換算で最低3000回分を確保したという、総重量5トン、60kWh モデルを電力量消費率 1.5km、キロワットで使った場合、単純計算では27万 km 分になる。想定される用途は短距離の輸送、配送、チリアクタ収集など。果たして LFEV が社会に、どのように受け入れられるか、行方が興味深いところだ。